Meus queridos irmãos e irmãs, aqui está o meu altar, no meu oratório preparado para rezarmos juntos. Pedirmos a intercessão dos santos e das santas para que nós também nos santifiquemos. Todos nós fomos chamados à santidade, precisamos responder a este chamado. Né? Este quinto domingo da quaresma, nós estamos pedindo para o Senhor que Ele dê, enriqueça-nos né, com bênçãos e graças para que nós também busquemos essa nossa santidade. Hein? E hoje nós vamos falar de alguém muito especial, nosso querido São Martinho de Braga, né? como você vê aqui. São Martinho de Braga, uma história bonita que você precisa conhecer também. Martinho nasceu na Panônia, que é a atual Hungria, lá na, na Europa, né? Em 518, ele nasceu e se destacou nos estudos eclesiásticos no Oriente. Depois de visitar Roma e França, acompanhou o rei dos Suevos, Chararico, para a Península Ibérica em 550. Lá, Martinho combateu o arianismo. Sabe o que era o arianismo? Uma heresia que negava a divindade de Cristo. E ali ele acabou fundando o um mosteiro em Dumen perto de Braga. Este mosteiro tornou-se um centro importante para a catequese e para as missões. Olha, com a ascensão do rei Teodomiro, em 559, os suevos retornaram ao catolicismo. Olha que bonito. Martinho foi nomeado bispo de Braga em 569 e desempenhou um papel crucial nos concílios de Braga em 561 e 572, dois concílios diferentes que reafirmaram a fé católica na região. Ele também deixou várias obras escritas sobre as virtudes monásticas e questões teológicas. Martinho faleceu em 20 de março de 579 e foi sepultado na Catedral de Dume. Desde 1606, suas relíquias estão depositadas na sede Braga. Ele é lembrado por sua devoção a São Martinho de Tours, que é seu homônimo, né? tem o mesmo nome, a quem considerava seu patrono e modelo. São Martinho de Braga, rogai por nós. Irmãos e irmãs, participe aqui do nosso programa, envie sua mensagem, seu pedido, seu agradecimento lá no nosso canal no YouTube da TV Aparecida, viu? Contamos ali com a sua presença, a sua participação. Também envie o um WhatsApp, né? 0 operadora 12 3104 1212, hashtag intercede. E nós vamos aqui ler né, o seu pedido, o seu agradecimento. Então nós vamos iniciar este momento tão bonito, é um momento oracional em que nós nos reunimos enquanto família, como se todos nós estivéssemos na mesma capela, né? na mesma sala, rezando. Então nós vamos agora invocar a Santíssima Trindade. Então eu peço para que você cante comigo, viu? Solte a sua voz. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos juntos. Ó Deus Todo-Poderoso, fonte de toda graça e bondade, hoje dirigimos nossos corações a vós em oração, pedindo a intercessão do vosso servo fiel, São Martinho de Braga, que dedicou sua vida ao serviço da fé e da verdade, Concedei-nos, Senhor, a graça de compreender e viver a vossa palavra, assim como São Martinho testemunhou a luz da vossa verdade. Que as virtudes que ele cultivou, como a humildade e a caridade, possam inspirar-nos a crescer na semelhança convosco. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E vamos preparar o nosso coração para que seja uma terra fértil ao receber as sementes das palavras ou da palavra de Deus, possa ali produzir frutos. Né? E hoje... O nosso tema é testemunho. Esses frutos precisam ser o testemunho da nossa fé. Por onde formos, que nós então testemunhemos a fé em Jesus Cristo. E vamos juntos cantar. Deus é amor, arrisquemos viver por amor. Deus é amor, Ele afasta o medo. Isso, Deus afasta o medo, Ele é puro amor. E assim diz o texto, né? o texto bíblico de hoje. Por isso eu te exorto a reavivar o dom de Deus que está em ti, pela imposição de minhas mãos. Pois não foi um espírito de timidez que Deus nos deu, foi um espírito de coragem, de amor e de autodomínio. 
Por isso não te envergonhes do testemunho que deves dar de nosso Senhor, nem de mim que estou preso por causa dele. Pelo contrário, sofre comigo pelo Evangelho, ajudado pela força de Deus que nos salvou e nos chamou com uma vocação santa, não em virtude de nossas obras, mas em virtude de sua própria vontade e graça. Essa é a segunda carta que São Paulo envia ao seu filho na fé, Timóteo. Que linda esta oração. São Paulo está dizendo, está preso, né? preso em Roma, e envia esta carta ao seu filho na fé, Timóteo, dizendo para ele, olha, sofre comigo no Evangelho, eu estou preso pela palavra, pelo testemunho, pelo meu amor em Jesus. Quero que tu faças o mesmo. E Timóteo respondeu muito bem, como nós sabemos, né, pelos atos dos apóstolos, foi cuidar da comunidade. Timóteo estava ali como coordenador de uma comunidade. E isso é muito importante. Ele aprendeu a valorizar aquilo que ele recebeu pela imposição das mãos de Paulo. E hoje nós pedimos também as bênçãos né, dos apóstolos, dos santos, dos grandes santos, né, assim como o nosso querido São Martinho de Braga, que ele nos abençoe, que ele nos proteja, que ele nos inspire. Ele deu testemunho e foi fiel até o fim. Foi para povos, né, os suevos, povos uh, não cristãos, e converteu aqueles povos pelo testemunho. Sofreu muito perseguição, humilhação, mas jamais desistiu. Então, meus queridos irmãos e irmãs, que nós possamos ser fiéis a este espírito que recebemos, espíritos de cristãos corajosos, humildes, Vão com vontade de pregar e falar das coisas de Deus. Não com espírito tímido, espírito envergonhado, o espírito amedrontado que não quer dar testemunho. Então que seja realmente é, o fruto mais importante que nós vamos colher dessa nossa fé em Deus, dessa nossa caminhada cristã, o testemunho. Que fruto maravilhoso. Por onde você for, fale de Jesus. Eu sempre dou o um exemplo, né? lá na sua casa. Quanta gente vai visitar a sua casa, né? Muitas vezes lá no sábado, no domingo, tem churrasco, tem aniversário, tem o um povo que vai visitar, a família que vem. E tem muita gente, dentre essas pessoas, afastada da igreja. E eu sou participante, eu sou fiel. Qual é o meu testemunho? Será que eu convido este povo? Falar, ó oh, meu filho, minha filha, vamos voltar para a igreja, vamos voltar, é tempo. Tem gente que está dando desculpa até hoje, né, da pandemia. Não, vamos voltar, é tempo. Porque senão eu vou me afastando e eu me acomodo, eu fico tranquilo, longe de Deus, mas sem perceber eu estou na escuridão, eu vou cada vez mais longe, mais para a frieza, mais para o abismo e para as trevas. Então vamos dar testemunho para que essas pessoas voltem. Nós temos também este espírito de coragem que recebemos do Pai, do Cristo, mas também recebemos dos exemplos aqui, Paulo, nosso querido São Martinho de Braga e tantos outros santos. E vamos então suplicar agora para que Deus nos ajude a sermos melhores filhos e cristãos. São Martinho, escuta as minhas súplicas e apresenta-as a Deus Pai. Intercede por mim nas minhas aflições e nas minhas necessidades espirituais. Amém. Eu agradeço mais uma vez, vocês enviaram aqui para nós, uh, preces e agradecimentos. E nós vamos agora ler tá? para que todos nós rezemos juntos. Quando eu leio aqui, é para que todo o Brasil interceda por essas pessoas que estão pedindo. O Pedro Henrique Oliveira, de Coari, no Amazonas, diz o seguinte. Olá, Padre Queimado, como vai? Tudo bem, muito bem, Pedro Henrique. Tudo bem por aí? Peço orações para que o Senhor toque em meu coração e me dê a graça do perdão. Passei por uma decepção muito grande com meu irmão e ainda não consegui perdoá-lo definitivamente. Ô, Pedro Henrique, olha, isso é muito importante o seu testemunho aqui, esta coragem de dizer né? é o primeiro passo, abrir o coração e dizer, eu quero transformar a minha vida. Tempo de quaresma é um tempo propício para isso, né? pedir o perdão, reconciliar-se, não sabemos o dia de amanhã. Vale para o Pedro Henrique, vale para todos nós, precisamos perdoar, precisamos tirar mágoas do nosso coração e fazer uma faxina, viu? Um abraço para todo o povo de Coari, no Amazonas, obrigado né, pela sua audiência e pela sua participação. Também o João Victor Almeida, de Abaetetuba, no Pará. Olha que coisa boa, todo o norte acompanhando a gente, né? Ele diz o seguinte. Olá, padre. Peço oração por um casal de amigos da minha paróquia. Esses dois estão passando por um período muito grande de dificuldades. Eles têm dois filhos pequenos e ambos se encontram desempregados. João Victor Almeida, 
um abraço para você, estamos rezando por sua família, né? E, e por este casal, o casal e os filhos, que possam ser abençoados, protegidos, ter muita confiança em Deus que tudo vai dar certo. E vamos rezar então, né? Todas essas preces aqui. Você também que tem o seu pedido, o seu agradecimento, faça agora com muita fé e o Senhor nos escuta. O próprio Jesus disse no Evangelho, né? Batei e a porta vos será aberta. Então vamos juntos agora. Olhando aqui para São Martinho de Braga, rezemos. Ó oh, São Martinho de Braga, servo fiel de Deus e pastor zeloso da igreja, olhai para nós com ternura e compaixão. Vós que dedicastes vossa vida ao serviço a Deus e ao ensinamento da fé, intercedei por nós junto ao trono divino, homem de sabedoria e humildade. Inspirai-nos a seguir o caminho da verdade e da caridade. Fortalecei nossa fé e ajudai-nos a viver de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo. Assim como destes testemunho da graça divina, através de vossos escritos e ensinamentos, guiai-nos na compreensão da palavra de Deus e na prática da justiça e da misericórdia. Amém. São Martinho de Braga, rogai por nós. Coisa boa. Olha, assim como São Martinho de Braga, nós precisamos ler um pouco mais. A indicação do livro que eu faço é Vocês Querem Ser Santos? Vamos juntos nessa jornada. Eu mesmo escrevi este livro. Quem que já leu? Levanta a mão aí. Isso aí é importante, né? Que nós leamos. Se você não leu ainda, lá na editorasantuário.com.br você faz o seu pedido e entregamos qualquer lugar aí do, do Brasil. E vindo aqui para Aparecida, compre para você. Fala, cadê aquele livro? Vocês querem ser santos? Do Padre Queimado? Leve, leia e presentei para alguém, tá bom? E queridos irmãos e irmãs, ler é importante para que nós então cresçamos também na fé. Com esta bênção que você possa agora buscar esta santidade e ser benção por onde você for. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, intercessão de São Martinho de Braga, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém! Não deixemos de participar da Santa Missa, hein? Todo mundo na missa, hoje, quero ver lá. Fiquem com Deus, tchau, tchau, a gente se vê por aí.